。Hello， 大家好。有位网友问：火山岩可不可以用来种植蝴蝶兰？我手头上刚好有几盆蝴蝶兰是用火山岩种植的，今天就来跟大家分享一下这种种植方法。首先来看一下这一颗，这一颗蝴蝶兰是我大概在四五个月之前用火山岩种植的，当时它刚开完花，有两只花梗，我还是。故意的把这些花梗剪掉，想试一试用火山岩种植，它能不能很快的，或者是说很顺利的长出花梗。现在看见的这几条根都是新长出来的，是用火山岩种植之后才长出来的新根，根长得非常的健康。再看一下底下面的这些根，这些根都长得非常的好。由于杯子没有打洞，杯子底下面会留有一些火山岩的粉末。如果把它拿到水龙头去冲一下水，这些粉末也会流出来的。看完第一颗，再来看第二颗。第二颗其实就是我最早用火山岩种植的一颗兰花，比刚才那一颗应该早一个月的时间。当时因为这颗兰花的叶子非常的庞大，挂起来种植，或者摆在戒指上都是头重尾轻，所以呢就想起来试一试用火山岩种植。没想到种植了大概两个星期左右，新的根就吱吱的冒出来，长得挺快的。才觉得这种种植方法也是适合蝴蝶兰的。看一下，现在看见的这些根都是新长出来的。用火山岩种植之后，这颗兰花长出了一片新的叶子。就是这一片叶子，现在长出了一只花梗，上面也长出了几条新的根。当时用火山岩种植，是因为想接种一点它的重量，也没成想蝴蝶兰也喜欢这种种植方法。这一颗呢，大概是。两个月之前种植的，早几天给它浇过水，里面的水汽还是比较重。这样的话，就拉长了它的浇水的时间。这一颗看一下，上面也长出了一条新根。这颗蝴蝶兰原来是用木炭种植的。因为盆子有一点小，所以呢，给它换一个大的杯子的时候，还是把原来的木炭都放进去。这一颗应该是木炭跟火山岩混合种植的。这一颗用火山岩种植的时间就比较短，应该有一个多月吧。上面也长出了几条新的根。这个蝴蝶兰原来的根长得不太好，所以才换到用火山岩种植。这里有一条新根，这些根还是可以的。杯子下面是有打了洞，这样浇水的时候就很容易把水倒出来。这个蝴蝶兰原来是用水苔种植的，到后来根就一直的长不好，所以呢就给它换一种种植方法，看一下它能不能长得更好一些。用火山岩种植，杯子没有打洞，那么怎么样给它浇水呢
，什么时候才给它浇水？只要上面三分之一的火山岩干了，就给它浇水。浇水的时候直接把水倒满，大概一分钟左右吧，就可以把水倒掉。如果有时间的话，可以给它泡盆，但是我通常都是把水倒进去之后，大概也就留一分钟左右，就把水完全的倒掉了。如果要施肥的话，可以把水溶肥放到水里，分量一定要少。我一般都是用建议浓度的四分之一，或者是用酵素兑水。也是大概一分钟左右，我就会把肥料水全部都倒干净。因为杯子没有动，所以呢，还是要用手把这些火山岩固定一下。就这样，把水倒干净就可以了。多余的水分，它会慢慢的滴在杯子底下面。这几盆是最早用火山岩种植的兰花，杯子都没有打洞。现在种植的，我都会在杯子下面打几个洞，这样浇水的时候就更加方便了，就不需要用手摁制火山岩，怕它们倒出来。由于杯子上面是没有打洞的。这样里面的湿度就维持的更久一些。我通常都是两个星期给他们呃泡一次水，杯子没有打洞，加上杯子那么大，会不会因为里面的水分太湿而造成烂根呢？应该是不会的。虽然这个杯子是三十二盎司的杯子。火山岩的个头比较大，里面的缝隙很多，所以呢，也不需要担心里面的空气不流通，或者是由于它的水分太湿，呃，会造成烂根。每一次浇水都会把水倒干净。如果好像这一个杯子有洞的，就更加容易了，就直接的把水从这个洞里面倒出来。有一点点水在杯子底下面是没有什么问题的。如果蜘蛛小一点，或者是根系没有那么发达的话，可以用小一点的杯子，就是我们平常用的十六盎司或者是十八盎司的也是可以。把水倒掉之后，还会有一点点水留在里面。就像这一颗，刚才已经算是把水倒干净了，还是会有多余的一点水留在杯子底下面，这样是没有问题的。这几盆就是我用火山岩种植的蝴蝶兰，有兴趣的朋友也可以试一试哦。